your biggest challenge here tonight, obviously, with uh, the Penguins and Sid and everything else? I mean, I think he said it right there. Just, just Sid himself is, is a big one. But I think just their team overall, they've been playing uh, really well this year, having a lot of success. And um, the game that we went in their building, we uh, did a good comeback in the third period. But we got to make sure that tonight we're ready right off the start. Um, with guys that you have out of the lineup, is this still a good time to be playing Pittsburgh just based on what we've seen from your team over the last couple of weeks? Yeah, it's been good. I mean, uh, you, you've seen a lot of guys stepping up to, to different roles, which is which is big in those times. And um, I mean, obviously, we got we have a lot of talent out of our lineup, but uh, there's nothing we can do about it. Everything we have to worry about is showing up every night and try to play as best we can. And I think we've done a good job at that. And that's something we uh, we definitely want to keep rolling here. We, we played uh, two really good games, and, and we want to keep that going tonight. You're going to see a lot of 87 tonight. What's the biggest challenge in defending him? I mean, there's a lot of them, that's for sure. He's, he's probably uh, the best player to ever, uh, ever play. So it's definitely a huge challenge. But I mean, that's something as defensemen you always look forward to. Um, if you can keep him off the score sheet, it's always, it's always fun. Uh, uh, when you're done playing the game, uh, done playing the game and, and get the win, but obviously it's it's going to be a, a tough challenge for us. But uh, we know we can do it. We did it earlier this year. Obviously he wasn't playing, but um, but I mean at the end of the day we're playing some good hockey right now, and we got to keep that rolling. Can you appreciate his his longevity for keeping the level that he's had? Like, do you even remember growing up in Quebec, like when the hype of him first came through as a, as a junior player? Yeah, he's definitely one of those players that I really. Uh, uh, I loved watching and, and looked up to when I was a kid and um, just to see everything he's, he's done over the years and like you said to just to see him uh, not only doing it for a few seasons it's just every year uh, year after year he's doing the um, something special every year so I mean it's 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 those guys are special special talent unbelievable players so uh, but no like I said I think it's always fun especially for me as a defenseman to face those guys and uh, to, to try and stop them uh, from scoring. You went to see a lot of junior games as a kid in Quebec City. Did you see him play with Primuski? I didn't. I never seen him. No, but um, we obviously heard a lot about him in in, in the province. He was uh, uh, when he was playing uh, junior. But at that time, I was uh, I never got the chance to see him playing junior. But it, all his highlights, everything was always on TV, and uh, we definitely heard a lot about him. Just, just curious, are you aware of the milestone that he's approaching? I was told, yeah, on the way up, yeah. <laughs> Hopefully not tonight, no. We'll try and keep him out of there. It's pretty special, but hopefully it's an, uh, another night. What have you guys done? I don't know if that's quite all the word, but when you guys start to turn it around at home a little bit here, especially two wins of two to start this home stand, what's kind of changing at home to kind of create, you know, this is a place that seems to want to come and play it? Well, I mean, it's it's something that we wanted to do as a group and, and come out hard every single game. I mean, we know uh, what our game is all about. We have a lot of speed. We don't uh, we forecheck a lot uh, the other team. We don't give them any time and space. And uh, that's something that a few games a season we kind of got away from. And I think that's something we uh, mentioned in the locker room. We wanted to get that back at home, especially now. Um, obviously, with a few fans back in the building, it brings a bit more energy to the game. So. Uh, but no, I think we, like I said earlier, we've been doing doing a good job the last few games, and and that's something we gotta uh, keep pushing and keep getting better at. You've had a number of D partners lately, like in the last few weeks with JBD, Thompson, uh, Ransom. But when you're back with Zaitsev, what does that do for your game, and how does your game maybe differ when you're playing with Nikita Zaitsev? I mean, it's when I look back on those things, playing with younger guys, I, I put myself in the same situation a couple of years ago. I mean, when you play with older guys, they wanna. Uh, they they, they want to make sure everything's fine, and you want to stay back maybe a bit more. And uh, but no, I mean when when I'm playing with Z, he's he's so good defensively, he's strong in his battles, and um, I know he's always behind me. He's always got my back. So um, maybe getting involved a bit more. But I mean, it's is Z is the guy that I've been playing the most with the last couple of years. So uh, we definitely definitely have that chemistry going. But I mean. Um, playing with Lassie, playing with Brandy, um, with JBD as well. It was, it was, it was great. I mean, you're trying to help them as much as you can. It's about chemistry, but it's also about trust. Well, not necessarily. It, well, I mean, you you do build a certain trust. Obviously, playing so many games together, and and when you get to play with somebody different, you didn't really play with them yet. So uh, it's always about building that chemistry. But I mean. Like the younger guys, when I played with them, it's it's they're so talented. They skate so well. They all move the puck so well. So 
um, you're just trying to help them, whatever. If it's a mistake in a game or anything that happens, you're just trying to be there for them. It's not uh, one mistake that, that defines you as a player or defines your game necessarily. So, um, but no, I mean, at the end of the day, I went through it. I had the chance to have a lot of guys supporting me as well. So I'm trying to give the same for, for those younger guys. But I mean, with Z, it's just like I said, we, we played so many games over the last couple of years together. So you kind of have that. Um, chemistry, that trust, I guess you can call it, uh, um, of playing together and kind of knowing where we're at on the ice and uh, know our strengths, and we kind of get uh, to work that way. Oui, oui, c'est vraiment le fun. J'ai vu ça. Ben, c'est arrivé plus hier soir, mais je pense de voir ça ce matin, c'est euh, c'est quelque chose d'assez spécial. Je pense on est on est un Euh, une petite ville de Sainte-Marie qui a pas beaucoup de monde puis euh, de voir que que Elliot qui ramène une médaille d'argent je pense que c'est 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 vraiment spécial je pense euh, j'ai eu la chance de, de le rencontrer de parler une couple de fois au euh, au gym à Québec ou sinon on, on, on s'est croisé à, en ville de Sainte-Marie mais euh, de le voir avoir euh, du succès comme ça je pense c'est spécial c'est bon c'est de quoi que notre euh, notre petite région de la Beauce peut être vraiment fière puis um, je pense que quand, quand on pense à ça, il y a lui qui est aux Olympiques, t'as Marie-Philippe Poulain, il y a différentes personnes qui sont là aussi. Fait que, uh, je pense pour une petite région, on a, on a beaucoup de fierté, on, on se tient beaucoup ensemble. Fait que c'est vraiment le fun de voir ça. C'est pour un qui était un espoir de médaille. Hein? C'est pour un qui était un espoir de médaille. Oui, je savais qu'elle allait aux Olympiques. C'est sûr je ne connaissais pas nécessairement, le, je ne connais pas le sport euh, euh, précisément, voir qui, 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 qui est ici et qui est ça. Mais je pense que... Euh, quand je me suis levé un matin, j'ai vu ça. Je pense que c'est quelque chose de spécial. Comme j'ai dit, il y, y a beaucoup de, il euh, beaucoup de monde que je connais à Sainte Marie qui sont proches de lui, qui sont amis avec lui. Fait qu'on a comme, c'est comme ça qu'on a comme appris à se connaître un peu. Puis euh, non, en voyant ça ce matin, c'est sûr, c'était, c'était une fierté pour la base, c'est sûr. Tu entraînes avec lui pendant l'été dans le gym. Il dans, est dans dans le... Le... Ouais, ben pas, pas nécessairement avec lui, mais il est dans le gym en même temps que nous. C'est comme, euh, c'est comme ça. En fait, j'ai, je l'ai rencontré pour la première fois. J'ai Euh, je l'avais croisé à Sainte-Marie une fois, puis j'étais arrivé le lundi au gym, puis je l'avais vu qu'il était là, puis il s'entraîne avec, euh, j'ose imaginer probablement, leur, leur groupe de sport à l'Université Laval. C'est ce genre de, de match que tu enseignes dans ton calendrier, ça, c'est ce soir? Oui, c'est un des matchs, c'est certain. Je pense euh, on sait que la, l'horaire est tellement euh, condensé ici après, euh, euh, pour, pour le reste de la saison. C'est sûr que ça va être beaucoup d'hockey en très peu de temps, mais... Euh, des défis comme ça, je pense qu'on on fait deux victoires en ligne qu'on a. On aime la façon qu'on joue en ce moment. On a, on a des blessés, mais je pense qu'on on se focus vraiment sur, ce que, sur le talent qu'on a, sa patte avec l'équipe avec qui qu'on performe. Puis euh, d'avoir un gros défi comme ça, une équipe qui a, qui a beaucoup de succès cette année, je pense que ça va être, euh, ça va être un gros match pour nous. Puis on, on, a hâte, euh, on a hâte de jouer. Simplement une question d'exécution, ta perspective, c'est tout simple que ça ou c'est autre chose qu'on pourrait Non, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment bien dit. Euh, euh, je pense qu'on a la structure, on, on sait, on sait les, les, les jeux qu'il y a à faire et tout ça, mais je pense qu'au bout de la ligne, c'est beaucoup d'exécution, c'est beaucoup de, euh, de petits détails, juste de, de peut-être plus parler dans la zone offensive sur des breakouts, des trucs comme ça. Puis, euh, c'est sûr qu'il y a des soirées que ça va mieux que d'autres, mais euh, au bout de la ligne, je pense qu'on on est vraiment... Euh, tout le monde sait la même page, tout le monde sait vers où qu'on s'en va. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important, ça élimine vraiment le questionnement de tout le monde. Euh, puis je pense que la façon qu'on, qu'on joue les derniers matchs, on, on, je pense qu'on est capable de prouver qu'on donne beaucoup moins de chance euh, dans l'enclave aux autres équipes. Euh, on ne lui donne vraiment pas beaucoup de temps de, de, de patiner avec la rondelle dans notre zone à nous. Fait que je pense que c'est, c'est tous des trucs comme ça qu'on veut continuer de, de, de s'améliorer. C'est sûr que ce n'est pas encore parfait, mais je pense que plus qu'on... Euh, de, de la première game qu'on a commencé à jouer ça euh, à maintenant, je pense qu'on s'est vraiment beaucoup amélioré et c'est vraiment bon pour nous. Dernière, si tu te permets, la stabilité que vous avez retrouvée dans le filet, comment ça, ça vous aide effectivement à, à mieux manœuvrer là, finalement? C'est ça, c'est très bon. Je pense que euh, euh, la façon que nos gardiens ont, ont joué dans, euh, depuis plusieurs matchs, je pense que c'est, c'est extraordinaire pour nous. Je pense que oui, on, comme on venait de parler, on, on essaie de s'adapter à des, 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 des nouveaux systèmes à, À vraiment peaufiner tous les petits détails, mais je pense au bout de la ligne d'avoir des gardiens qui euh, Murphy, Forger, qui, qui, qui go de cette façon-là. Je pense qu'ils nous tiennent dans les matchs, font les gros arrêts au grand moment. Euh, puis je pense que c'est, c'est certain que ça nous donne beaucoup de momentum en tant qu'équipe. Puis euh, nous, de cette façon-là, on essaie de continuer de, de performer le plus, leur donner moins de chance à l'autre équipe devant eux pour euh, les aider le plus possible.